Samedi 14 octobre 2023, le reporter Aissam Abdallah était inhumé dans la ville de Khiem au Liban, ville où il est né et où il a grandi. Il a été tué la veille alors qu'il était en reportage pour l'agence de presse Reuters. Selon plusieurs témoins, le journaliste aurait été touché par un missile israélien lors de bombardements transfrontaliers. L'armée israélienne a déclaré être désolée pour sa mort et qu'elle était en train de faire des vérifications. RSF a enquêté. October 13, 2023. Near the village of Alma El Shab, South Lebanon, on the border with Israel. A group of seven journalists, clearly identifiable by their press vests, film the ongoing tensions between Hezbollah and the Israeli army. AFP, Reuters and Al Jazeera journalists are positioned precisely here, on this road, bordered by a low wall. About one hour and three minutes before the strike, Al Jazeera correspondent Carmen Jukadar and Al Jazeera photojournalist Eli Brakeha film an Israeli helicopter flying over the border area where the journalists were stationed. We headed to Al Mashab after receiving many notifications. We saw actually a helicopter uh, and we filmed it or we filmed it also. An hour later, a journalist from the Lebanese television station LBCI, a few meters away, reports in a video that he can see an Apache helicopter in the sky not far from them. At around 6 2 p.m., Reuters News Agency broadcasts these images live. <laughs> Victim of a bombardment, our journalist says she can no longer feel her legs. We were together, together all the time, respecting all the measures, wearing our body armors, armors and helmets. At six, I had a life. I some called me who wanted to ask me a question. And then I had to do a camera test. And these few seconds, changed our lives, all of us. The sound of the same bombardment is picked up by live coverage by journalists from the Lebanese television channel LBCI. They are a few dozen meters further away than the first group. يعني كنا عم نشوفهم بالعين المجردة من المكان اللي نحن تقريبا بمتوسط الطلعة وهن بأعلىها كنا عم نشوفهم بعين المجردة كانوا لبسين كل ال يعني الثياب الوقاية كان ما مبين إنه هن أعلاميات وأعلاميين ومصورين لم تحصل أي عملية إطلاق نار من المكان اللي كنا موجودين فيه حتى النقطة كانت آمنة لأن لم تحصل عملية استهداف لهذه النقطة لم تسقط فيها أي رصاصة طائشة أو قذيفة طائشة Thirty-seven seconds later, a second bombardment again targets the position of the group of AFP, Reuters, and Al Jazeera. These images, filmed shortly afterwards, show the scene. The body of Issam Abdallah. The Reuters journalist is killed instantly. À partir de cette reconstitution, voici ce que nous pouvons donc affirmer à ce stade de l'enquête. Deux frappes d'intensité différente ont touché l'endroit où se trouvait un groupe de sept journalistes. La première a tué Aïssam Abdallah. La seconde a enflammé le véhicule d'Al Jazeera qui se trouvait à côté de lui, blessant ses collègues. Le groupe a été ciblé. Deux frappes au même endroit en espace de temps aussi réduit l'indiquent clairement. La zone de départ des deux tirs est similaire. 
Elle se situe à l'est des journalistes, en direction de la frontière israélienne. Était-ce possible d'ignorer que ce groupe de personnes était des journalistes Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il est impossible qu'ils aient été confondus avec des combattants. Ils étaient à découvert depuis plus d'une heure, en hauteur sur une colline, donc clairement visible. Et autre fait troublant. Cinq jours auparavant, les journalistes d'Al Jazeera avaient subi une attaque similaire. This wasn't the first attack by the Israelis to us. On the October 9th, we were me and Eli Brachia, the cameraman, and another colleague, and we were filming everything happening in Dhaira, just a village behind us. And all of a sudden, an Apache as well made an airstrike behind us. Ils ont été survolés par un hélicoptère de surveillance avant qu'un missile tombe à côté de leur voiture de presse, du même modèle, de la même couleur que celle qui a été touchée lors du bombardement du 13 octobre qui a tué Aïssam Abdallah. D'autres enquêtes suivront. And we will keep pointing the fingers on who killed us and tried to kill us.